நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து தாவர சுவாசித்தலில் முன்னாடி கேட்ட நீட் கொஷின்ஸ் அந்த நீட் கொஷின் தொடர்ச்சி தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஃபஸ்ட் கொஷின் கிளெக்கார்லிஸ் செயல்முறையில் ஆக்சிஜனேட்டர் நிலையில் உள்ள எலக்ட்ரானை நீக்க பயன்படுவது எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஆக்சுவலாக கிளெக்காலிஸில் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஏடிபி கிடைக்கும் கிளெக்காலிஸில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரான்ஸை ஆக்சிஜனேட்டர் நிலைமையில் இருக்கக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரான்ஸை நீக்க பயன்படக்கூடிய நொதி என்ன அப்படின்னா என்ஏ டி ப்ளஸ் தென் அடுத்த கொஷின் கீழ்கண்டவற்றுள் இரு பெயர் உள்ள ஒரே சுழற்சி எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இந்த ரெண்டு சுழற்சி சேம் தான் ஆனால் அதுக்கு ரெண்டு பேர் இருக்குது அது எந்தெந்த சுழற்சின்னு கேட்குறாங்க ஏ பாருங்கள் டிசிஏ டிசிஏ அப்படின்னா ட்ரை கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் சுழற்சி யூரியா சுழற்சி இது ரெண்டும் சேம் கிடையாது கிரம் சுழற்சி கல்வின் சுழற்சி இது ரெண்டும் சேம் கிடையாது அதே மாதிரி டிசிஏ சுழற்சி சிட்ரிக் சுழற்சி இது ரெண்டும் சேம் டிசிஏனா ட்ரை கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் சுழற்சி அதில் என்னென்ன கார்பாக்சிலிக் அமிலங்கள் இன்வால் ஆகுது அப்படின்னா ஐசு சிட்ரிக் அமிலம் சிட்ரிக் அமிலம் அனோடிக் அமிலம் இந்த இந்த சுழற்சி இது டிசிஏ சுழற்சி சிட்ரிக் சுழற்சி இது ரெண்டுமே சேம் தான் ஸோ ஆன்சர் வந்து சி தென் கிரம் சுழற்சியில் எஃப்ஏடி ஏற்பியாக கீழ்காணும் எவ்வேதி வினையில் எஃப்ஏடி ஏற்பியாக கீழ்காணும் எவ்வேதி வினையில் செயல்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க எஃப்ஏடி ஏற்பியாக செயல்படக்கூடிய வேதி வினை எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க நம்ம வந்து கிரம் சுழற்சியை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா கிரம் சுழற்சியில் ஒன்றும் இல்லை ஃபஸ்ட்டு சக்சினல் கோயின்ஸும் ஏ வந்து சக்சினி கெமிலமாக மாறுது அப்படின்னு கொடுத்தா அதில் செயல்படக்கூடிய நுதி என்ன அப்படின்னா சக்சினல் கோயின்ஸும் சிந்தட்டேஸ் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும் இந்த ஃபஸ்ட் வார்த்தையிலேருந்தே ஆரம்பிக்கும் இதில் அதே மாதிரி ஆல்ஃபா கீட்டோ குளுட்டாரிக்க ஹைட்ரோஜினேஸ் அதான் வந்து நொதி அதே மாதிரி இங்கே வந்து சக்சினிக் அமைலேஸ் அதுதான் நொதி ஆனால் இந்த இடத்துல மட்டும் டீல பாருங்க ஃபியூமாரிக் அமிலம் டு மெலியிக் அமிலம் இந்த இடத்துல மட்டும்தான் வந்து எஃப்ஏடி வந்து எலக்ட்ரான் ஏற்பியாக வந்து பயன்படும் எஃப்ஏடி எஃப்ஏடி ஹெச் டூவாக மாறும் ஃபியூமாரிக் அமிலம் டு மாலிக் அமிலம் ஸோ ஆன்சர் வந்து டி அடுத்தது பார்ப்போம் ஆக்சிஜனேற்ற பாஸ்பாரிகரணத்தில் உருவாகுது அதாவது ஒளி பாஸ்பரிகரணாலும் சரி ஆக்சிஜனேற்ற பாஸ்பாரிகரணாலும் சரி என்ன ஏடிபி என்னவா மாறும் அப்படின்னா ஏடிபியாக மாறும் அப்போ எது உருவாகுது ஏடிபி அடுத்த கொஷின் கிரம் சுழற்சி நடைபெறும் இடம் கிரம் சுழற்சி எங்கே நடக்குது அப்படின்னா வந்து மைட்டோகன்ட்ரியாவில் நடக்கும் மைட்டோகன்ட்ரியா நான் கொடுத்த கீ பாயிண்ட்ஸை நீங்கள் நல்லா கோத்ரூ பண்ணிவிட்டு உள்ள கொஷின்ஸ் நீட் கொஷின்ஸ் உள்ளே வந்தீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணலாம் கீழ்காணும் எது பயிர்விக்க அமிலம் பயிர்விக்க அமிலத்திலேருந்து அசிட்டில் கோயின்சியமாக மாற்ற உதவும் காரணி அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இப்போ பயிர்விக்க அமிலத்திலேருந்து அசிட்டில் கோயின்சியமாக அந்த மாற்றக்கூடிய அந்த நிகழ்வுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா ஒரு கார்பனைல் நீரேற்றத்தை ஒடுக்குதல் அதாவது கார்பனைல் மூலக்கூரை வந்து நீரேற்றத்தினால நீரேற்ற கார்பனில் மூலக்கூரை வந்து ஒடுக்குதல் அல்லது ஆக்சிஜனேற்ற கார்பனில் மூலக்கூரை ஒடுக்குதல் தான் இந்த நிகழ்வு பயிர்விக்க அமிலம் டு அசிட்டில் கோயின்ஸ் எம்ஏ இங்கே இதில் என்னென்ன பயன்படும் அப்படின்னா எல்ஏவும் யூஸ் ஆகும் என்ஏ டி ப்ளஸும் யூஸ் ஆகும் டிபிபியும் யூஸ் ஆகும் ஸோ ஆன்சர் வந்து எல்லாம் எல்லாம்ன்றது தான் வந்து ஆன்சர் அதுக்கடுத்து அதிகபட்ச ஏடிபியை வெளிப்படுத்துவது அதிகபட்சமான ஏடிபி எதுலேருந்து வெளிப்படும் அப்படின்னா வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கொழுப்பு அமிலங்கள்லேருந்து தான் வந்து அதிகபட்ச ஏடிபி வெளிப்படும் அடுத்த கொஷின் சுவாச ஈவி என்பது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க முன்னாடியே நம்ம கீ பாயிண்ட்ஸில் பார்த்தோம் சுவாச ஈவி என்பது கார்பன் டை ஆக்சைடு எவ்வளோ கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளிப்படுத்துதோ எவ்வளோ கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளிப்படுத்துது எவ்வளோ ஆக்சிஜனை வாங்குது இது கிடைப்பட்ட விகிதம் தான் வந்து சுவாச ஈவு ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைடு ஆக்சிஜனுடைய ரேஷியோ சீசன் ஆன்சர் அடுத்தது இஎம்பி வழித்தடத்தில் வெளிப்படும் ஆற்றல் அதாவது இஎம்பி இஎம்பி வழித்தடம் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை கிளெக்காலிஸ் கிளெக்காலிஸ் துளைச்சியில் வெளிப்படக்கூடிய ஏடிபியுடைய எண்ணிக்கை என்னென்னா எட்டி ஏடிபி சுவாசித்தல் நிகழ்வு முடியும் பொழுது எந்த சைட்டோக்ரோம் எலக்ட்ரானா எலக்ட்ரானை ஆக்சிஜனுக்கு வழங்கும் அந்த சுவாசித்தல் நிகழ்வு முழுசாக முடியும் பொழுது எந் சைட்டோக்ரோமில் எல் சைட்டோக்ரோம் எந்த சைட்டோக்ரோம் சைட்டோக்ரோமில் பார்த்தீங்கன்னா ஏபிசி ஏ ஒன் ஏ டூ பிசி இதெல்லாம் இருக்குது இதில் எது வந்து எலக்ட்ரான் ஆக்சிஜன் கொடுக்கும் அப்படின்னா சைட்டோக்ரோம் சி தென் கிளெக்காலிஸின் முடிவு நிலை பொருள் கிளெக்காலிஸ் அப்படின்னா வந்து அதில் நம்மளுக்கு குளுக்கோஸ் வந்து பயிர்விக்க அமிலமாக மாறும் ஸோ கிளெக்காலிஸினுடைய முடிவு நிலை பொருள் என்னென்னா பயிர்விக்க அமிலம் 
இந்த நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஆர்கியூ மதிப்பிட பயன்படக்கூடிய கருவி என்ன அப்படின்னா ஆர்கியூ அப்படின்னா ரெஸ்பிரேஷன் கோஎிஷியன்ட் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் இந்த ஆர்கியூவம் ஆர்கியூ அப்படின்னாவே சுவாசித்தல் சுவாசித்தல் ஈவு சுவாசித்தல் ஈவம் மதிப்பு பயன்படக்கூடிய கருவி என்னன்னா சுவாச மீட்டர் அல்லது ரெஸ்பேரோ மீட்டர் தென் இருபத்தி மூணாவது கொஷின் சிற்றிக் அமிழ விளைபொருள் அதாவது சிற்றிக் அமிழ சுழற்சி அப்படின்னா கிரம்ஸ் சுழற்சி கிரம்ஸ் சுழற்சியில் வந்து ஆக்சுவலாக கிரம்ஸ் சுழற்சியில் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து அசிட்டில் கோயன்சைம்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அசிட்டில் கோயன்சைம் வந்து எதாவது கன்வெர்ட் ஆகும் அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைடும் நீர் மூலக்கூர்வமாக கன்வெர்ட் ஆகும் இதை வந்து இன்டெரக்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா குளுக்கோஸ் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடாகவும் நீராகவும் மாறுதுன்னு சொல்லி அர்த்தம் ஸோ சிற்றிக் அமிழ சுழற்சியில் விளைபொருள் எது அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைடும் நீரும் அடுத்த கொஷின் பார்ப்போம் காற்றில்லா சுவாசம் என்பது காற்றில்லா சுவாசத்துக்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னா அனோபயாசிஸ் அப்படின்னு நான் வந்து கீ பாயிண்ட்ஸ்லேயே சொன்னேன் ஸோ ஆன்சர் வந்து அனோபயாசிஸ் தொடர்ந்து வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க ஓகே